እሺ አመሰግናለሁ ዛሬ እንግሊዝ የተገኘነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የደም የመስጠት ፕሮግራም አድርገው ነበር ደም መለገስ እንግዲህ እንደ ሀገር አሁን ባለንበት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት እንደ ሀገር የዛሬ ሁለት ሳምንት አካይ በሰጠነው መግደጫ መሰረት በደም ለጋሾች ቁጥር የማነስና በደም አቅርቦት ላይ የተወሰነ እጥረቶች ገጥመው ነበር እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄንን ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ለመቆጣጠር እንደ ሀገር ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ይሄንን ባጭሩ ለመግታት በርካታ ስራ እየተሰራ ነው ነገር ግን በዚሁ ደሞ ወቅት ላይ ሌሎች በሽታዎችና አደጋዎች ከናቶች ሞት ጋር የታያዙ ከናቶች ወሊድ ጋር የታያዙ ችግሮችም የቀጠሉ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ የደም አቅርቦት በጣም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ነው ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ በነበረውን እጥረት አሳውቀን የዛሬው ለሳምንት ባቀረብነው ጥሪ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የደም ለጋሾች ቁጥር እጅግ ጨምሯል ያንን ማካካስ ይችላል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጥሪ ተቀብለው ደም ለመለገስ ይወጡትና ሰጡትን ሁሉ ማመስገን ፈልጋለሁ ስለዚህ አሁን አጠናክረን መቀጠል ያለብንና አስፈላጊውን ጥንቃቄ በመውሰድ ደም መለገስ መቀጠል አለበት ምክንያቱም ደም በአንድ ደም ህይወታቸው የማትረፍ ምንጭላቸው በርካታ ሰዎች አሉ በተለያየ የጤና እክል ምክንያት ይሄን ይገጥማቸው በተለይ ከአሁን ቀደም ለገለጽኩት ከወሊድ ጋር ታይዞ ከአደጋ አደጋዎች ጋር ታይዞ ከሌሎችም ችግሮች ጋር ታይዞ እነዚህ ደም ያስፈልጋቸው ሰዎች በርካታ ናቸው ስለዚህ አሁንም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ማህበረሰቡ ይሄን እንዲቀጥል እየጠየቁ ዛሬ ደግሞ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ቀዳማዊ ትምህርት ይሄንን ምሳሌ ለመሆን የሰጡትን ደም መለገስ ያ በጤና ሚኒስተር ስም ማመስገን ወዳለሁ አመሰግናለሁ የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባበት ከመጋቢ ታራት ጀምሮ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የደም ለጋሾች ቁጥር መቀዛቀዝና በሀገሪቱንም የደም ክምችት መመናመን አሳይቶ ሆነ የነበረው ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የጤና ሚኒስትሩም እየሰጡት መግለጫ ተከትሎ የተወሰኑ በአዲስ አበባ ላይ በተለይም ከፍተኛ የሆነ የደም ለጋሾች ጥሪያችንን ተቀብለው መጣዋል በጣም እና አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄም እንግዲህ በክልል ከተሞች ላይ እንዲቀጥል እንፈልጋለን የክልል ከተሞች ላይ በተወሰነ መልኩ አሁንም በጣም በቀዛቀዞች አሉ ደም ባንኮቹ አሁንም ደም ለጋሾችን ይፈልጋሉ ማለት ነው ከኮሮና ጋር ታይዞ ደም ለጋሾች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ ከዛም ውስጥ አንደኛው ለደም ባንክ ወደ ደም ባንክ በመጣ ተጋላጭነት አይኖርም ወይ የሚሉ ነገሮች አሉ ይሄንንና እንደዚሁም ደም ብለግስ በሽታን የመከላከል አቅም ይቀንሳል የሚሉ ጥያቄዎች ሁለቱን ጥያቄዎች በጣም በርካታ ጥያቄዎች ነጭ ያሏቸው እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ግን አድሬስ ማድረግ መቻል ስለለብን ማለት ነውና የመጀመሪያው ነገር ከዚህ በፊት እናደርጋቸው ከነበሩ ነገሮች በኮሮና ምክንያት ያደረግናቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ እነዛ ምንድናቸው የጤና ባለሙያዎቻችንንም ደም የሚሰበስቡትን ባለሙያዎችንም እንዲሁም ደም የሚለግሱትንም ሰዎች ከኮሮና ተጋላጭነት ለመከላከል ሙሉ በሙሉ ዝግጅቶችን በሙሉ አጠናቀቀነው ወደ ስራ ይገባነበት በዚህ ወቅት ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ አንድ ሰው ደም ሰጥቶ በቀጠለበት ሁለተኛው ሰው ከመተኛት ወፊት አልጋዎቹን የማጽዳት እንደዚሁም ብለድ ፕሬዠርን የሚይለካበትንም አፓራቶሶቹ ኤምቢፒ አፓራቶሶቹ የብለድ ፕሬዠር መለኪያዎቹን እነሱን ሁሉ ዲስኢንፌክት የማድረግ ነገሮችና በአጠቃላይ ከዚህ በፊት ምን ምን ተቀምባቸው የነበሩ የቶርኒኬት ማሰሪያዎቹንም በግላብ በመቀየር እንዲሁ እያንዳንዳቸው ምንም ነገር ንክኪዎች እንዳይኖሩ ለማድረግ እየሞከረ ነው እንደዚህ ምርቀቶቹ ከዚህ በፊት በጣም በተጠጋጉ ርቀቶች ላይ ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች አሁን ርቀታቸውን ሰፋ በማድረግ ነው እየተሰሩ ያሉት እንደዚሁም በጎዳና ላይ የሚሰጡት የደም ልገሳዎች እንደዚሁ ዲስኢንፌክት ማድረግ እጅ ማስተጣበን ጨምሮ ሁሉም ነገሮች በደም ባንኮቻችን አሉ ይህ እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ በሚደረጉ ደም ባንኮች ላይ የደም ለጋሾችንም እንደዚሁም ደም የሚሰበ ስቡትን ጤና ባለሙያዎችንም ተጋላጭነትን ለመከላከል በሚያመች መልኩ የተሰራ ስራ ነው ስለዚህ ወደ ደም ባንክ ሲመጡ የተጋላጭነት ስጋታ ይግባውት ማለት እንፈልጋለን ሁለተኛው ደም በመለገስ የሚመጣ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት እንደሌለ ከዚህ በፊትም እንግዲህ ምንን አገረው ነገር ነው አሁንም በኮሮናም ላይ ቢሆን ተመሳሳይ ነገር ነው ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ስለዚህ አንድ ሰው ደም በመለገሱ ምክንያት ከሰውነት ውስጥ የሚወጣው 350 ሚሊ ሊትር ወይ 450 ሚሊ ሊትር ደም በአጠቃላይ የሰውነቱን የመከላከል አቅም ይቀንሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄኛው አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም 
በሽታን የመከላከል አቅም በደም የቮሊዩም ብዛትና ማነስ ሳይሆን በአጠቃላይ ሲስተሙ በሽታን የመከላከል አቅምን አለው ወይስ የለውም ነውና የሰውቹ ያነው እንጂ ከሰው ካለው ውስጥ 5 ሊትር ወይም 6 ሊትር ደም ላይ አንድ ብርጭቆ ደም ለሰው ስለሰጠ ብቻ በሽታን የመከላከል አቅም ይቀንሳል ብሎ ማሰብ አይደለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስጋት አይግባቸው ወደ ደም ባንኮቻችን ቢመጡ የነሱም ተጋላጭነት ሳይኖር ሰውም ከነ ህይወት ያተረፈው ይቀጥላሉ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ሰዓት በኮሮናም ሰዓት ሆኖ የኩላሊት ታካሚዎችም የካንሰር ታካሚዎችም የሚወልዱ እናቶችም የትራፊክ አደጋዎችም አሉ ይቀጥላሉ እነዚህ እንትኖች ስካሉ ድረስ ከመናው ይቀጥላል ህክምናው እስከቀጠለ ድረስ ደም ያስፈልጋል ማለት ነው አለበለዚያ ግን በኮሮና ከመናጣው ሰው በላይ በደም ጦት ሰዎችን እንዳናጣ መጠንቀቅ መቻል አለብን ማሰብ መቻል አለብን ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ወምሰግናለሁ